一直病变的蟹，却是餐桌上的顶级食材。好彩有捉到一只黄牛蟹，五六只有一只。被称为来自地狱的海鲜，它又是什么？长在浪大的地方，比较流、比较急的地方，难以品尝到的绝味美食，到底是怎样炼成的？鲜，真的很鲜。且看老广们上山下海，一网打尽。老广的味道之七绝，无论是高级酒楼，还是街边排档，或是乡野山间，食物对于老广们来说，不仅仅是热量的提供和温饱的满足。老广们在吃的路上从未止步，他们不想在山间海里错过任何一个与美食有关的角落。他们希望能寻找到与众不同的东西，来一次味蕾的探索之旅。深圳福永，西临珠江入海口，咸淡水交融汇聚。这里出产一种顶级食材，被老天们称为“蟹王”——黄油蟹。每年农历五月，开始了黄油蟹的季节。丰沛的端午水发之后，紧跟着烈日暴晒，产卵的成熟雌性青蟹，在雨林日晒交替作用下，体内积聚的蟹膏逐渐融化，变成金黄色的油质，然后再慢慢渗透至体内各个部位。就这样，一只身价金贵的黄油蟹炼成了。郑有才是潮州人，二十年前他就开始接触这种顶级食材。今天，他准备去捞起今年的第一批黄油蟹。系啊，今日有日头啊，吹冷风啊。好，你哋过海。冇都系高蟹，哦，有咗好彩，有捉咗一只黄油蟹。你话黄蟹真系好靓，一手黄油蟹，佢够老嘛，又又又够黄嘛。好，应该仲有一只啊，我啊得一只啦，一个黄五六只有一只。两年前，郑有才一家在珠江口承包了这一万亩的水面，开始人工养殖黄油蟹。自贡考嗰啲蟹全部食蜆啊，唔同人哋嗰啲嗰啲食乌蜆，我哋全部食白蜆，食呢啲呢啲白蜆，大海嗰啲白蜆好靓，啊，一日落两三千包。黄油蟹之所以珍贵，是因为其蜕变的成功率太低，大部分的烟仔蟹蜕壳后便会向膏蟹进化。但仅有极少数，因为高油积聚过多，无法完成重壳退壳的过程，就变成了黄油蟹。在福永，一千只母青蟹可以转化成三到五只黄油蟹。物以稀为贵，所以称蟹王。细路啊，今日捉到更多油蟹，多两只系正啊，应该好靓好靓嘅。好，你攞两只系正啦，啊！今年的第一批黄油蟹，郑有才特意留下两只自己吃，测试品质。好。首先把蟹放入冰水，将蟹浸没。如果唔冻死呢？落去蒸嗰陣時咧，佢就會甩走甩甩走甩腳，甩走甩腳咧，嗰啲佢會流咗出來。哦，開始蒸翻落去。頂級的黃油蟹必須全身完整，只要蟹身有一點殘缺，黃油就會從縫隙中流完。所以，對黃油蟹來說，清蒸是最完美的。嚟嚟嚟嚟嚟嚟，熟啦熟啦，炸到裏邊啊！試下睇試下睇，今朝嚟試下睇。哇，夠靚啊！蒸好的黃油蟹
，揭开蟹盖一股特殊的蟹油香味扑面而来。蟹盖上一层黄澄澄的蟹膏，油质甘香嫩滑，美味独特。掀开蟹盖，撕开蟹脚，金黄的膏汁与肉融在一起，用嘴吮吸，满嘴都是浓郁的蟹膏，齿颊留香。今年的黄油蟹品质不错，能卖个好价钱。郑有才悬着的心放下了。第二天一早，客商按约前来提蟹。喂，阿杨生，你好，你好，张明又来了。系啊系啊。杨富郎是广东一家大蟹行的负责人，因为黄油蟹金贵，每次提货他一定亲自把关。有两下就好。嗯，自贡考虑到最干净嗰啲。黄油蟹有“蟹中之王”的美称，其价格是国产重蟹之冠。顶级的黄油蟹会卖到两千元一只，杨富郎挑得特别仔细。冇错，呢个就系我哋行内讲个头手黄油蟹。系系系，啊，最靓嘅黄油蟹，呢啲部位咧就花又花兜，关节嗰度我哋睇嘅黄油蟹。佢呢啲啲关节嘅部位，呢个就系顶级同埋一般嘅黄油蟹嘅差别啦。呢个系通透又亮，上个光泽非常之靓。咁呢啲咧就暗淡啦。誒、啊，咁我準備今日帶二百幾隻翻落去。好好好好好。在坊間，黃油蟹還有一個絕妙的做法——秘製花雕蒸黃油蟹。在冰水下加入陳釀八年的花雕王，將蟹浸醉，讓老酒的醇香鑽入蟹體。再用猛火蒸煮十五分钟，变成绵软黄油，金黄细腻，醇香花雕若隐若现。此刻，江南与南粤相逢于齿颊之间。把蒸好的黄油蟹拆解，蟹肉、蟹膏混合瘦肉，嵌入面皮，变成了极其奢侈的黄油蟹小笼包。热力熏蒸，让黄油蟹的鲜甜融入馅儿料。柔韧面皮将汁水锁在方寸之间。甜的时候，把它用那个磨一下吗？它是一个仿原生珊瑚礁的一个原理做成的一个人工生态礁。那么它的主要目的是，我们可以把珊瑚种植在上面。廖宝林是一名海洋环保工程师，也是广东珊瑚礁普查项目负责人。二零零六年，他从广东海洋大学毕业后，就一直从事珊瑚礁保育工作珊瑚的有性繁殖一年只有一次，廖宝林主要依靠的是珊瑚的无性繁殖。珊瑚的无性繁殖相当于嫁接，剪枝下来后，珊瑚组织会延伸长大，覆盖整个礁盘。占全球海洋面积不到千分之二的珊瑚礁，却养育着全球四分之一的海洋生物。其中不乏一些在人类餐桌上名贵的食材，石斑鱼就是其中之一。石斑鱼
是温带、热带海洋特有的，每个珊瑚礁下面都可以发现一两条石斑鱼。野生石斑体长口大，有尖齿，表皮色彩艳丽，肉质鲜嫩紧致，在粤港澳地区是极为名贵的海鲜。深圳市大鹏新区，全国唯一以 GEP 为考核标准的区，自然资源资产在这里被归档建标，这是考核当地官员政绩的最重要的标准。两个月前，廖宝林接到一个任务，大鹏新区经济服务局委托廖宝林所在的组织，在大澳湾投放二十个人工生态礁，种植四千株珊瑚幼苗。对我预埋的孔的话，包括全部已经算好了，直接压上去用垫片一压就可以了。嗯。现在我们去我们今天要投胶的那个那个海域，去那边把胶盘投下去，然后在那边种珊瑚。今天是投放胶盘的日子，廖宝林一大早便赶往大澳湾。二十个胶盘的任务不轻松。帅哥，把水产码头过来。廖宝林就在这附近的海区发现了石斑鱼，招呼大伙赶紧忙完，晚上加餐。你等一下下去把篮子分好，其他所有人都从一个点下去，不要分散开来了。第一队下去的就在第一个盘，然后你们就各自完成各自胶盘上的，把那个珊瑚分一下。廖宝林组织了三百多名广东的潜水爱好者，充当珊瑚种植的志愿者，因为要把珊瑚种到胶盘上这道工序，必须在海底完成。我们尽我们现在的所能去恢复这个环境，但至于它今后的发展怎么样，我们不敢保证。但是我们尽我们一份力去做。因为水下作业具有一定的危险性。廖宝林尽量把风险维持在可控范围内，每次的潜水作业不会超过一小时。在这一小时里，一千株珊瑚被种在了海底。两年后，这片海域的生态环境将极大的得到改善。好像是有鱼啊，你看。今天的任务很顺利。廖宝林决定静下来碰碰运气，海钓。哎呀，饵料被吃了，饵料被鱼吃了。今晚加餐喽。修复好的珊瑚礁海区，鱼群成群结队。好像有鱼啊！哇，真的，真的，你看，哎，看看，中了吧？快快快快快！哇哇哇！哇，这么大！哇！哇！快快给我杀进去！是条石斑了。今晚加餐有了。一个小时，廖宝林钓上了一条石斑，一条龙趸。在广东，野生石斑的烹饪最讲究部位。廖宝林把鱼头、背、尾、腩、鳍、胶、肚分切，用广东五米粥的做法下锅吃。
，无的意思就是有米不见米，只取米精华，把米熬成粥水，以米汤为火锅底。廖宝林今天钓的石斑鱼有四斤重，石斑鱼是越大越嫩，越是密实细腻，很有嚼头，烫一分钟即熟。米汤粘稠，可以充分锁住石斑鱼的营养和水分，入口鲜滑，浓郁海味搭配大米清香，荤素融合的恰到好处。开了就可以，不用煮太久。还是这样吃比较新鲜啊、哦！嘿嘿，吃鱼吃鱼，我吃老了不好吃了。嗯嗯。对于大海，廖宝林有自己的感恩之心。就地取材，适度取用，才是人与自然融洽的相处之道。朱巧芬正在清洗的这个坛子，是为了制作臭皮醋而准备的。坛子不能封釉，要留毛孔，是为了更好的发酵。八年前，朱巧芬跟一位长辈学了制作臭皮醋的祖传手艺，从此便没有停下。炒米咧要炒到佢誒唔會黏鍋啦，啊比較乾爽，誒、呃、帶有啲金黃色，咁咧就 O K 噶啦。炒米和生米的比例，干米和糯米的比例，决定了每家臭皮醋发酵后不同的口味。比如糯米多啲嘅咧，佢就会甜啲，出嚟嘅醋浸出嚟嘅醋会稍为甜啲，纯糯米就更甜。诶、呃，粘米咧就酸啲。在古代，冬瓜皮、香蕉皮、锅巴是酿制臭皮醋的主要原料。如今，原材料早已经用纯米取代，鸟枪换炮。而家咁样搞起佢咧，就系等佢啲粘米同啲糯米咧，就可以完全吸收晒啲水分，然后咧两种米咧之间咧又比较均匀。好啦，搞松咗佢就得噶啦。醋坛封盖，把水加满，隔绝空气，放置在阳光照射到的地方，然后就把一切。交给时间了。一百天后，一坛臭皮醋就酿成了。吃臭皮醋在珠三角地区已经有两千多年的历史了。在佛山市三水区，臭皮醋火锅全程风靡。走进醋店，一股恶臭扑面而来，那酸馊味儿真让人闻而却步。然而，闻着臭，吃着香，停不下来。嗯、八年前，朱巧芬开了这家醋店，店面虽小，可生意却很火爆。原因就在他亲手炮制的臭皮醋上，朱巧芬的醋保持了传统的滋味，酸甜适中，臭味浓郁，深得街坊们的欢喜。以臭皮醋为底，下姜片、黄豆、番薯、猪脚、排骨、粉肠、盒盖。待醋烧开之后，再放土鸡和梅菜
，气火漫煮，醋味从锅里向四周弥漫，醋分子渗入空气，闯进鼻孔，让人口水暗涌。满上一大碗，臭皮醋入口润嫩柔滑，酸甜适可，喝起来满口甘香，丝毫不臭。就像家常老火汤的味道，咸鲜中带点酸甜，细微的浓稠增添了米醋的口感。在朱巧芬的带领下，家里五个兄弟姐妹都开始做起了醋生意。因为朱巧芬做的醋最好，大家约定统一跟她拿货。装满了。我哋当初嘅打算都系有份工咁嘅啫，冇谂到就系话开咗呢一间唔会俾我哋嘅生活带来咁大嘅改善啦。起码我哋个个都买咗新屋啦，买咗车啦，咁啊两餐都过得去咁咯。你做翻你老豆仲未翻吗？嚟啊！啱打咗俾佢，佢话迟啲翻我。好热啊！系咪好热啦？好热。冇痛啊！忙碌了一天，终于收工了，一家人才开始坐下来吃晚餐。这是餐饮行业的常态。佢喺金本嗰邊有一間啊嘛，咁我咧就負責呢邊，佢咧就負責嗰邊。日頭我哋基本上就大家都唔見面，只有食飯嘅時候啦。咁啊，或者佢有時早翻嚟啦，咁我哋先一齊翻嚟呢度，匯合再翻屋企。一碗臭皮醋，給了朱巧芬新的事業，改善了一家人的生活，簡單而幸福。每年的农历五月十三是南湖村最重要的一天。这个海边的渔村非常敬重关公，而这天就是关公的寿辰。外出村民都会趁这个时间赶回村里，在广州工作的邱中勤也不例外。每次回家，邱中勤都会拉上弟弟出海去敲藤壶，这是他最爱的家乡味道。哇，丢吧！南湖村温热适宜的内湾，吸引了不少生物在此栖息繁衍，藤壶就在其中。当水流经藤壶孔部时，壳盖会打开。里面伸出呈羽状的触手，藤壶滤食水中的浮游生物。等到退潮后，壶盖会紧紧地闭起，防御其他生物的侵扰。要想敲藤壶，必须赶在退潮后，因为落潮后的几个小时内，岩壁上挂满的藤壶暴露无遗。敲藤壶有专门的工具——铁铲，将它对准藤壶底部与礁岩的连接处，用力一铲，藤壶就脱落了
转在那个浪大的地方，比较流、比较急的地方，就比较多微生物吃了。这东西就是吃微生物的。它因为它自己不会走，然后呢，它是自浪来的时候，它张开嘴；浪走的时候，它吸进去这样。采摘藤壶最重要的是躲避海浪的袭击，和小心脚被藤壶锋利的边缘刮伤。海浪最凶的地方，藤壶越肥，这让藤壶有了来自地狱的海鲜之称。我记得我十几岁，我应该十五岁的时候就经常就带弟弟，就每个人拿一个桶就游过来这边采这些东西是，呃，其实这。比较危险的是这个，然后家里人也不同意嘛，就偷偷来，经常偷偷来。一个小时，满满的收获，秋冬情今天可以解馋了。烧一锅开水，冲泡十分钟，一锤下去，气壳取肉。吃藤壶一般都是清水滚汤先吃，将藤壶用素油翻炒，加水烧开，加少量盐，再放入几片潮汕人尤为钟情的金不换。一道藤壶汤变成了。清蒸藤壶则是加入蒜末、辣椒酱、酱油、胡椒、水芡粉、花生油，均匀搅拌，入锅清蒸即可。一汪鲜肉，汁液饱满，趁热吃，无需技巧，简单的烹饪得来极致的味道。藤壶清香爽滑，一小撮肉，韧劲儿十足，鲜味儿难以描述，但又极致可口。奥米来自谷氨酸钠，作为胃素和肌精的来源，谷氨酸钠在藤壶中含量极高。都比嘛让，这做做法是最好的，就一个字香，香真的很香。今晚，村里请海丰县的戏班子来唱白字戏，这个传统四百多年没变过。今天是一年中村里人难得聚齐的时光。兄弟俩对于美食有个特别的手段，一口铁锅堆满沙，烧热，用沙子的热量来把食物焖熟。这个比例就被逼的啊！是啊，母母亲汤，哇哇，看一下，看光光，光红啊，这样，光红啊。邱忠晴在广州打理一家广告公司，平时工作很忙，空闲之余喜欢潜水的他满世界跑。兄弟二人一年见不上几次面，说不上几句话。即便如此，因为是兄弟，他们没有距离。一百名一丢一下，啊，百名一丢一下
，我真正丢啊，真正有爱我就丢，两招吧，无一招吧，有拍电话就去哦。第二天中午，邱中晴便要赶回广州去了。弟弟特意腌制了一盒，给哥哥打包带走。这次分别，又不知何时再见。罗坚波自称牛人，开着一家牛餐厅。每天早上，他都会来恒利牛行转转。他在寻找心目中的土黄牛。呢只可能啊，就有有冇四年啦？呢个呢个四年呢度系好难个。罗坚波每次来牛行，都会约上牛经济张扬锦。牛交易从古至今靠的都是牛经济。牛并不过秤，因为一头牛可以吃进百来斤的水货食物。张扬锦火眼金睛，敲敲打打就能准确判断出牛的真实分量，误差不会超过两斤。罗坚波没有这个功夫。嗯。肉咧肯定食出嚟唔同啦，即系呢啲肉咧特别系青年同埋鲜嫩啲，咁你诶圈养同埋诶杂交嗰啲牛咧食落去啲肉质咧系佢系嫩多油花啊，但系咧佢就冇呢啲呢啲黄牛咁越食越越越香越清甜嘅。一圈下来，罗坚波有点失望，牛行里基本以水牛和其他杂交牛为主。很难见到品相不错的土黄牛。厨师出身的罗坚波一直在挖掘牛身上各个部位的吃法。潮汕人能把牛肉分割出一百三十多个部位烹调，罗坚波则能将牛肉细分到两百多个。对于他来说，牛的每个部位皆成美食。在吃货的法则里，味蕾一定要有冒险精神，要敢于尝新。罗坚波从来没有把自己束缚在一张法味的菜单上。广东客家一直有吃牛头的传统，罗坚波先尝试过后并不满意，他想去自创一道牛头宴。一去沧源，去有啲诶食牛嘅文化啦，将人哋。最好嘅嘢啊，結合自己最好嘅嘢。沧源是世界瓦乡，这里有极重的牛文化，处处可见以牛形象的装饰品。罗坚波几年前认识了来广州打工的肖勇，这次来沧源特意上门拜访。你别小看这个叶子，你这样扭起来，闻一下，是不是很香？哇，确实很香，怪不得这个香茅草很好哎。对，烤鱼也挺不错的哦。哎，烤鱼。哇，很好。谢谢烤牛肉，你把这个放在里面，嗯、手都有香的好。哎，对。牛头宴是佤族的一道特色菜，以黄牛为原料，加入佤族地区特有的香料，在大锅中用柴火炖烧而成。有草果、八角，呃，这个桂皮，呃，香草，呃，干辣椒
，它这样的话，它的它这个味道就会出来。煮出来应该很香的，是吧？对对对对。马上苗头出锅了。哇，来，哎呦！五个小时后，充满了瓦醋风味的卤牛头便可以端上桌了。卤了几个钟啊？嗯、呃，差不多四个钟。非常欢迎您来到我们阿瓦山，这就是我们瓦山自己做的牛头，吃料什么都不喂。牛舌、牛耳、牛脸、牛鼻，各自的口感，干爽、绵软、劲道，各自香料在口中诸味纷呈。将古法牛头配上本地的蘸料，一丁点的油腻都被化解于无形。这一趟来回五千多公里，罗坚波不觉得疲惫。一回到东莞，便开始自己的古法牛头创作。姜、蒜头、洋葱炼出的香油，配上干香料，将味道爆出来。再加上香茅、柠檬叶等一起入锅，香料同时释放，层峦不断。瓦。族对牛头的隆重仪式感，罗坚波也搬了过来。一个牛头搭配着十几味配料，不同的口感随意转换。啊，紫苏，你都知道噶啦，紫苏系同牛肉咧系好野味嘅。啊，柠柠檬叶更加，柠檬叶就比较清香，有啲唔同嘅蒜姜啊，譬如泡菜啊，解到啲油腻。而家咁樣食起身咧，亦非常豐富。去各地吸收當地的傳統，學為己用，加以自己的想象，創作新的菜式，這就是一個廚師出身的吃貨精神。在潮州市饶平县出产一种贝壳——雪蚶，它已经存在了四亿多年。它肉柱子赤色，汁水如雪。雪蚶关键在于吃的时候要采取茹毛饮雪的吃法，要带着鲜红的雪水才好吃。距离清明节还有五天，郑国文准备去自家的滩涂地里捕捞今年最后一批雪蚶。本地人祭拜祖先的时候，喜欢带上这种食物。清明节最后一次了，这个季节不适合捞这个雪蚶，差不多在冬节到春节这个时间比较好。咱们来，你看，看那个鸡肉片。个屎壳都要搞。大澳村的雪蚶品种叫猪蚶，猪蚶壳薄、肉嫩、肥满、雪多，味道极为鲜美，是蚶中极品。猪蚶不需要人工喂养任何东西，天生天养。蚶壳后缘在表面形成水孔，与外界相通。以硅藻类和有机碎屑为食。捕捞猪蚶必须要拖泥带水，不能冲洗得太干净，要保留一定海泥，这样猪蚶上岸才能存活下去。去年因为平均气温比往年低了两度，猪蚶的个头比往年小了。相对于市场上大个的江浙雪蚶，本地的猪蚶不好卖，价格也上不去
家里的人就是说要五块五，这个买的要五块色，相差一毛钱的问题。双方争论了一刻钟，最后还是以五元四毛一斤的价格成交。嗯，哪里有潮汕人，哪里就有功夫茶。卖完了憨，一闲下来喝茶是常态。因为朱憨的个头小，刚好可以填进功夫茶的茶杯里，大澳村民便自创了茶泡朱憨。烫嗨要有一定经验，烫得太熟，则憨壳裂开。肉呈苍黄而干瘪无血，吃起来就大失原味潮汕地区还有一种卤憨，需要先烫、剥开，再用酱油、大蒜、辣椒等来腌制。半小时后，酱料的味道融入憨中，憨血刚好凝结住，而憨肉不老。佐料相伴，却丝毫没有抢过朱憨本身的鲜。大澳村一共一万三千多人，全村人都靠着海产养殖为生。今年朱憨的贱卖，让郑国文很揪心。郑国文还有一个名头，大澳村的宣传委员。第二天，郑国文便邀请饶平县电视台的记者来给大澳朱憨做一个深入报道，希望能把朱憨推广出去。郑国文给记者介绍了朱憨传统又少见的一个吃法——瓦楞微憨。一个炭炉，一张瓦片，烫一盘憨，搓一口茶，家事国事都在小小的贝壳里。我们朱憨是解憨的珍贵品种，就是大部分人不了解朱憨，今天请饶平台来为我们做宣传，让祖宗这个有良的传统、有良的产业，就是华人款待。潮汕地区在高峰期曾有憨场八千多亩，如今大部分憨场都已丧失，朱憨仅存大澳村这片滩涂了。凡人食事，是来自于世间的味道。只有根植于地上，才能烟火不断。正如这些绝世美食，大多隐藏在南越的荒郊野岭、田间地头，只有俯下身段，上山下海，才能觅得踪迹。也许，他们并不像黑松露、鱼子酱那般被世人所熟知推崇，但他们的的确确是根植于老广心中的。风俗之乡，平淡之先，人情之宴，是永远不能忘怀的岭南至味。这种也可以了，可以，这种可以。